เมื่อเราสร้างฐานข้อมูลนั้นเราไม่จะเป็นที่จะต้องสร้างตารางใหม่เองทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าเรามีฐานข้อมูลเดิมที่เราเคยสร้างไว้เราสามารถที่จะ Import ข้อมูลบางส่วนมาใช้งานได้นะครับเช่นกรณีนี้เราจะสร้างฐานข้อมูลที่เก็บรายชื่อสมาชิกนะครับเราสามารถที่จะนําตารางรายชื่อจังหวัดจากฐานข้อมูลระบบที่จอดรถที่เราสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ได้นะครับเราเพียงแต่ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วเลือก get external data จากนั้นเลือก import นะครับจากนั้น access ก็จะให้เราเลือกไฟล์ access ที่เราจะนำข้อมูลเข้ามานะครับซึ่งกรณีนี้จะอยู่ในภาคโปรเจกต์ของเรานั่นเองเมื่อเลือกไฟล์แล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม import จากนั้นให้เราเลือก table ที่เราจะนำเข้ามานะครับซึ่งกรณีนี้ผมจะเลือก provinces นะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม ok ก็จะเห็นว่าฐานข้อมูลที่เรากำลังสร้างขึ้นมานั้นก็จะมีตารางที่ชื่อว่า province ขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องเริ่มต้นสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับรวมทั้งข้อมูลก็จะมาด้วยไม่เพียงแต่การนำข้อมูลเข้าจากไฟล์ Access ด้วยกัน Access ยังสามารถที่จะนำข้อมูลเข้าจากไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรมอื่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Excel หรือว่า Text File นะครับในกรณีที่เป็น Text File นั้นตัวอักษรที่พิมพ์อยู่ใน Text File นั้นควรมี Format เหมือนกันในแต่ละบรรทัดนะครับจากตัวอย่างนี้ Text File ที่ชื่อว่า Provinces จะเห็นว่าในแต่ละบรรทัดนั้นมีจำนวนคอลัมน์ที่เท่ากันนะครับและในแต่และคอลัมน์นั้นก็จะขั้นกันด้วยเครื่องหมายแท็บนะครับซึ่งจะทำให้ Access ทราบรูปแบบที่ชัดเจนในการนำข้อมูลเข้ามาเมื่อเราต้องการที่จะนำข้อมูลเข้าจากไฟล์อื่นนะครับให้เราไปที่เมนูไฟล์นะครับเลือก get external data และเลือก import จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะนำข้อมูลเข้านะครับซึ่งเมื่อกี้นี้อยู่ใน My Document จากนั้นในไฟล์ออฟไทป์นะครับให้เลือกเป็น Text File เมื่อเลือกไฟล์ที่เราจะนำเข้าแล้วนะครับก็คลิกที่ Import ซึ่ง Access ก็จะให้เรากำหนดวิธีการแบ่งข้อมูลแต่ละคอลัมน์นะครับว่าจะแบ่งด้วยคอมมาหรือว่าแท็บนะครับหรืออาจจะใช้วิธีแบ่งด้วยจำนวนคอลัมน์นะครับก็ได้เหมือนกันซึ่งในกรณีนี้เราจะเลือกเป็นเครื่องหมายพิเศษนะครับก็คือคาแรคเตอร์ที่เป็นแท็บนั่นเองจากนั้นคลิกที่ปุ่ม next ครับซึ่ง access ก็จะให้เราเลือกคาแรคเตอร์ที่แบ่งแต่ละคอลัมน์นะครับซึ่งในกรณีนี้เป็นแท็บนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่ first row contain field name นะครับก็คือเป็นการระบุว่าในบรรทัดแรกนี้นะครับจะเป็นชื่อฟิลแต่ว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเมื่อเลือกแล้วนะครับให้เราคลิกที่ปุ่ม next ต่อไป access ก็จะให้เราเลือกว่าเราจะสร้างตารางใหม่เพื่อเก็บข้อมูลที่เราจะ import เข้ามาหรือว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใส่ในตารางเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งเรามีอยู่ table เดียวนะครับถ้าหากว่าเราจะเลือกวิธีนี้นะครับคงสร้างการออกแบบตารางจะต้องตรงกับลักษณะข้อมูลที่เราจะนำเข้ามาด้วยนะครับซึ่งกรณีนี้เทเบิลนี้มีข้อมูลอยู่แล้วผมจะสาธิตการสร้างเป็นเทเบิลใหม่ขึ้นมาเมื่อเลือกออปชันนี้แล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม next ต่อไป access ก็จะให้เรากำหนดชื่อฟิลต่างๆนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ให้เรา,าคลิก next ไปก่อนหลังจากนั้น Access ก็จะให้เรากำหนด Primary Key นะครับซึ่งในกรณีนี้เราจะให้คอลัมน์รหัสเป็น Primary Key นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกเล่น Access Add Primary Key นะครับแต่เราจะกำหนดให้รหัสเป็น Primary Key ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้มี Primary Key นะครับเราก็สามารถเลือกเป็น No Primary Key ได้เมื่อเลือก Option นี้เสร็จแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม Next Access ก็จะให้เราตั้งชื่อ table ขึ้นมานะครับกรณีนี้ผมจะตั้งเป็น p 
Province 2นะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม Finish เมื่อเสร็จแล้วนะครับ Access ก็จะแจ้งว่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเปิดข้อมูลหน้าตารางหมายที่เราสร้างขึ้นมาก็จะเห็นมีข้อมูลที่เรา Import มาจาก Text File เมื่อกี้นี้เราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปรับปรุงเทเบิลนี้ให้ตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นได้นะครับหรือในกรณีที่เรามีข้อมูลที่อยู่ในรูปของ Excel เราก็สามารถที่จะ Import เข้ามาเช่นเดียวกันนะครับในไฟล์ Excel ที่เรามีอยู่นั้นมีรูปแบบการเก็บข้อมูลดังนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าตัว Excel นั้นโดยลักษณะการทำงานก็จะเก็บข้อมูลในลักษณะคล้ายๆกับฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็คือมีแต่ละคอลลัมน์มีแต่ละบรรทัดซึ่งในตัวอย่างนี้เรามีอยู่เวิร์กชีตเดียวนะครับสำหรับการนำข้อมูลเข้าจากไฟล์ที่สร้างมาจากโปรแกรมอื่นและโปรแกรมนั้นก็มีลักษณะการทำงานในรูปของ Database อยู่แล้วนะครับเช่น Excel ตัวอย่างที่ผมจะเปิดให้ดูนี้เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Province นะครับก็จะเห็นว่ามีอยู่3ชีตนะครับก็คือชีตที่ชื่อรายชื่อจังหวัดส่วนอีก2ชีตนั้นไม่มีข้อมูลนะครับจะเห็นว่าในแต่ละชีตนั้นก็จะมีข้อมูลที่เก็บในลักษณะคล้ายๆกับ Database อยู่แล้วนะครับก็คือเก็บเป็นแต่ละ Record โดยมีบรรทัดแรกนั้นเป็นชื่อคอลัมน์นะครับเมื่อเราจะนำข้อมูลเข้าจากไฟล์ Excel นะครับให้เราไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือก Get External Data เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก Import จากนั้นไฟล์ of Type เราก็เลือกเป็น Excel นะครับจากนั้นเราก็เลือกไฟล์ที่เราจะนำข้อมูลเข้าเมื่อเลือกแล้วคลิกที่ปุ่ม Import ครับก็จะเห็นว่า Access นั้นแสดงรายชื่ออชีตทั้งหมดที่มีนะครับที่เราจะเลือกนำข้อมูลเข้าซึ่งในกรณีนี้ก็คือรายชื่อจังหวัดนั่นเองนะครับเมื่อเลือกชีตแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม next จากนั้น Access ก็จะให้เรากำหนดนะครับว่าจะให้ประทัดแรกของ Excel นั้นเป็นชื่อคอลัมน์หรือเปล่านะครับซึ่งกรณีนี้ Access จะ default ไว้ให้นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม next Access ก็จะให้เรากำหนดว่าจะสร้าง Table ขึ้นมาใหม่หรือว่านำข้อมูลไปใส่ใน Table เดิมที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งนตอนนี้เราสร้างขึ้นมา2 Table แล้วในกรณีนี้นะครับผมจะสร้างเป็น Table ใหม่ขึ้นมาจากนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือให้เรากำหนดชื่อฟิลซึ่งให้เราข้ามตรงส่วนนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็กำหนด primary key นะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือรหัสนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเลือกเป็น choose my own primary key นะครับซึ่งเราก็เลือกอรหัสนะครับที่เป็น primary key ของเราจากนั้นคลิกที่ปุ่ม next ครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อตารางขึ้นมาสมมติว่าเราใช้ชื่อตามนี้นะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ปุ่ม finish เมื่อเสร็จแล้วนะครับ access ก็จะแจ้งให้ทราบแล้วก็คลิกที่ปุ่ม ok ก็จะเห็นว่ามีอีก table หนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่ารายชื่อจังหวัดถ้าเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีข้อมูลเหมือนที่อยู่ในไฟล์ excel ที่เราเปิดขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับ